大家好，我是你们的朋友 Norman， 我们又见面了。听到有很多粉丝朋友们希望我找一个国内的话题来聊一聊，不过国内的房子呢，毕竟不是我的专长，所以今天有幸邀请到了北京城非常有名的房产经纪人京房小五哥，欢迎来到我的频道，给大家做一个简单的自我介绍，好吗？大家好，我是小五哥。呃，是在北京从事房地产呢，也有十四年之久了。那对于北京市的各个板块呢，也都是比较了解的。如果大家有什么问题的话，可以通过我们博主啊、呃、跟我取得联系，那、呃、也会给大家做一些资源上的分享，包括是说一些板块的分析。我在这边呢，征集了频道粉丝的一些问题，有关于国内房地产、北京的房子的问题啊、呃，这边呢就集中请教一下小五哥，也希望你可以给我们的频道的粉丝做一个分享和解答。知无不言，言无不尽。好，呃，第一个问题是在北京，什么样的人可以买房子？北京有没有类似的限购？那怎么样达到这个条件才能符合购房资格？啊，嗯，那北京呢，买房还是有门槛的，因为它毕竟是一个算是中国的一个比较资源比较集中的一个城市。那首先呢，如果是说你是北京本地户口，你是可以在北京买两套房子，这是以家庭为为单位的。那如果是说你不是北京户口的话，那你可能要在北京要上满五年社保，或者是五年纳税，那这两种其中一项就可以。那另外一种呢，就是你在北京是有工作居住证的，当然这个工作居住证呢取得呢是也是相对来说比较严格的，那每年你的纳税要达到一定的标准，那它就是在你的社保和纳税的一个更高阶的一个阶段了。另外一方面就是北京市的一个现役军人是可以买的，就这几种嘛。哦，嗯，这个我就顺便介绍一下加拿大的情况啊、哦，就是也欢迎你分享给你频道的粉丝朋友。当然，对加拿大呢是需要呃工签或者是绿卡或者是公民才可以买的，这个是二三二四年的政策。呃，之前学签也可以买，现在不能买了。在多伦多，如果你是工签的话呢，还要额外交一个百分之二十五的外国买家税。呃，在你拿到绿卡之后可以退，如果四年之内没有拿到绿卡就退不了。所以多伦多有另外一个版本的限购，它和北京的这个限购不是一个逻辑。不过多伦多确实也是一个，在加拿大算是人口和经济比较核心的一个区域，所以它也是有一些限购政策，还是有一定门槛的。对，毕竟嘛，这城市很大，如果没有门槛，可能这个城市的人口就扎堆扎得太厉害，对，都会爆掉的。对，好，那下一个问题是。呃，外国国籍的人如果要在北京购买房子，需要哪一些手续？有什么相应的门槛呢？首先啊，就是不得不承认，北京呢是一个比较包容化的一个城市。它对于呃国外友人呢，对于在北京买房还是有一定的支持的。首先呢，那你肯定是这个国家在北京市它是有一个办事处的。那这个事儿是很简单，很很多国家在北京也有办事处。那这是其中一个第一点，第二点呢，就是你要需要在北京，你是工作满一年，或者是你生活满一年都可以。他需要办一个居住证，对他得有居住证啊啊，呃，租个房子满一年就可以，满一年就可以。这样看来，好像在北京买房子，外国人的这个要求并不是那么高，大家还是很欢迎国际友人的。呃，我也说一下多伦多，在多伦多这个问题答案很简单，就是买不了。二三二四年，现在的政策就是外国人买不了，所以很遗憾，如果你是外国人身份，暂时在加拿大整个国家都买不了房子。呃，投资不可以吗？投资不可以。你投啊，这个问题也也也很好，问的很好、嗯。投资的话呢，你可以买呃五个六个单位及以上的，嗯，呃物业，就是你如果买一个一个的房子，比如说是公寓或者是一个独立屋这样别墅的房子都是不行的，这种属于民宅。而六个及以上的，它就属于商业物业了。某种意义上讲，加拿大它是欢迎你去买商业物业的，但是不希望你去进入这个民宅市场，跟本地人去挤，让他们这个房子不好卖。其实加拿大的房子，比如说多伦多吧，它的供应是，呃，量是很不够的。它每年来十六、十七、十八万的人口增长，结果它盖三万多套房，可能只够十万人住。所以，它要是再让外国人可以买这样一个市场的民宅，那么相对来说，对本地人这个挤压还是很很厉害。不过，其实这个政策我们在加拿大的时候讨论都，都都觉得它不是那么有意义。原因就是，呃，其实外国人购买比例很低，可能只有百分之一、百分之二这样一个比例。也就是说，当地人购买的还是较少一些，更多的也都是外来人口去购买。因为相对来说，当地的人口他有本身就有自己的一些私有化的一些住宅。呃
这个问题我没有做过具体的统计，但实际上本地人购买的比例是极高的，不是说比较少的，它是极高的。很有可能他买房，也许他不是多伦多本地人，他可能是呃安省北部的小城过来的，或者是其他的，比如说东海岸、西海岸的其他的小的城市过来的。但实际上，其实更多的买房的人是新移民，这些新移民大部分是海外来的。嗯，他来到多伦多总是需要买个房子嘛，他买房子的话，呃，拿到绿卡可以去买。那这批人实际上是人口增长十七万、十六万、十五万这个人口增长的主力军。那么这批人，呃，拿到绿卡他就可以买房。那如果没有拿到，他就只能买商业物，也就是我说的那个六单位及以上。啊，多伦多的那个房屋均价现在是多,多伦多房屋均价，按照五月份的数据，大概是一百一十五万加币，一百一十五万加币，对，大概五点三的汇率。你三平米呢？呃，这也是个好问题，我觉得它不是这么统计的，嗯、因为它如果是别墅、独立屋这样的房，嗯、它的均价可能会很低。嗯，呃，可能五百到六百加币一尺，一尺是多少呢？是十一尺等于一平米。但是这个换算还有点问题，就是因为它都是使用面积，国内是建筑面积，还有公摊，你可能先除以十一，然后要再乘以一点五。我可能简单的算法就是直接除以十算了，好吧？比如说买一个呃，咱们这么说，大概如果折合到是说，呃，像国内的按平米去计算，对，那折合国内平米相当于是多少钱一平米？好，我按北呃，我按市区的公寓来算吧，我、嗯、就不按郊区的那些房子来算了。那可能现在是一千比较新的，就不是太旧的，一千两百块钱一平尺加币，那就是六千块钱一平尺，那么乘以十就是六万块钱一平米，大概是这么一个价。六万一平米，对，六万人民币一平米，那也不低呀、啊，确实不低啊，这毕竟是发达国家的最大的核心城市、嗯。这个加拿大本身人少，这个城市我说六百万，你肯定笑话我对吧？北京满打满算可能三千多万人了，对吧？但是。他六百万六百多万人已经是加拿大最大的城市，而且是北美人口增长最快的城市。到二零二五年吧，也就是后年，北京市的人口总量的话是要达到两千三百万的。那目前为止，北京市的现在常住人口，呃，第七次人口普查啊，它是两千一百多万，不到两千二百万。那也就是说，还有一百多万的这个人口的一个差距。当然，这里头没有统计的是流动人口，只是统计的是常住人口。啊、嗯。嗯嗯我来北京真的是感受到了很多人的这个这个环境，还是和加拿大很不一样。看到了很多人，其实心情还是很愉悦的。某种意义上讲，感觉自己包裹在一个人群中。在加拿大，有的时候你会感觉人很少。呃，它是跟国外的情况确实不太一样。北京呢，首先它这人口密度还算是大一些的。呃，那国外可能是说地广人稀，嗯，那北京就不是了。对，呃，好，那下一个问题是。想请教一下，呃，你对北京现在的房价和房地产市场的一个展望？刚才我提到了多伦多可能均价六万人民币一平米、嗯，那北京现在是一个什么状况？你在的区是一个什么状况？然后你觉得后面会怎么发展？嗯，是这样，呃，每个月呢，其实也会做一些市场的数据。那北京今年的整体的房价，它是现在均值是六万多一点。也是六万多一点，差不多均值对啊。那这个均值呢？那它就注定有高、哦、有低。对我，我要说明一下，我要说明一下，我刚才说的那个数字不是均值，嗯、是市区，就是核心区的价格啊、哦。所以如果均值的话，那还是还能再便宜，还还要再便宜一点啊。那北京市的均值现在是六万多一点，嗯，那就相对于说有一些区域可能会高一些，有一些区域会低一些。嗯、你就比如说，这个均值是一个市场的一个上下。就是加在一起一个加权平均数，那可能像大兴啊、房山啊，还有是说类似于是门头沟啊，嗯，啊这类的一些偏远的城区，可能是说价格会低一些，可能均价也能达到说四万，嗯，那像有一些海淀啊、朝阳啊这类的城区，均价可能会高于是说六万多，可能达到七万，嗯，甚至说海淀整体的均价会更高一些。嗯，明白。那你觉得未来？这个房价的走势会是一个什么情况？你觉得会继续涨呢？微涨还是平，还是有可能会跌？呃，你要从整体的大的趋势去看的话，那你得看多长的一个时间轴。如果是说你把这个时间轴未来三到五年吧，未来三到五年，未来三到五年的话，它还会再涨，但是涨的幅度相对来说会很小。嗯，因为现在整个的一个状态呢，就是保持平稳的一个状态，不会让房价有多大的一个涨幅，它更不会说让房价有多大的一个跌幅。因为本身房价这个事儿就是跌了比涨要来的更可怕
，因为他毕竟是说掌握着大部分的居民的一个生活资产、核心资产。嗯。再一个，如果是说你把时间轴再放长一点，它肯定还会再继续向上涨的，是因为这个城市本身它是有一定的限购门槛。那这个限购门槛就是因为这个城市的承载的资源是有限的。那每个区域也好，每个城市也好，它有个资源承载力的一个上限。那当资源承载力达到上限的时候，这个城市就停止在网进流入人口。嗯，那相对来说，北京呢是在整个中国来说，它是一个比较优越。一个城市吧，它资源性是比较好的，那就会吸引更多的人进驻。那人进驻了，那就会拉动需求的，需求就一定会推动房价，这是长久的一个趋势。我也可以来聊聊多伦多，就是我感觉多伦多也是这样的。多伦多现在每年增长十五、十六、十七万的人口，而它盖三万多套房，可能就够住十万人。这个是我认为多伦多房产市场现在最核心的，为什么价格一直在涨？整个这个行业里面呢？很多我的粉丝，包括很多小红书上或者是呃其他平台的观众朋友们，呃，大家都喜欢看到这个经纪人出来说房价跌，这个是很很神奇的，你知道，在加拿大大家喜欢看热闹，嗯，但是呢，我作为一个比较负责任的博主，我个人感觉，在这个供需关系发生根本变化前，这个房价上涨的趋势其实是很难抑制的，包括现在加息加了很多次了，房价也没有严重的这个。特别严重的这个折损，它可能一些偏远区域跌的比较明显，核心区还是很稳健的。我相信当利息下跌的时候，多伦多的房价可能会再迎来一波上涨。那想解决这个方问题的根本方法就一个，就是多建房。那怎么样运用加拿大人民的政治智慧，想办法去审批更多的房子，不是每年建三万套，而是每年可能建六万套，来解决这个长期的积压下来的这个供需供需不足的问题，才是解决多伦多房价未来可能。暴涨的这么一个问题的根本方法，没有第二个方法。好，呃，那下一个问题，呃，这个问题可能是跟很多呃工薪阶层有关的，就是我的粉丝里面有人问说，如果一个人没有背景，嗯、呃，就是自己来到北京，可能上个学啊，或者是来这边打工，你觉得他需要经过多长时间的努力，攒下多少钱的首付，才有可能够得上这个门槛？当然，我们假设这个人已经符合购买条件了，嗯，呃，你。对，然后你上上车级别的这个房子大概多少钱都买下来？嗯，这个这个话题呢是一个怎么说？那是一个社会矛盾话题啊，就是因为现在的就是说普遍老百姓认为这个房价是偏高的，啊，当然这个房价的高与低，房价的多与少，都是根据你的工资去制定的。嗯，这个事儿是挺矛盾的一件事儿。其实当房地产。成为商品的时候，在九八年以后啊，九八年开始正式实行商品化，房子商品化之后，从那一刻开开始，房价就一直都是老百姓热议的一个话题，就一直都在说房价高，就哪怕或哪怕说那会儿北京也就是两千三千一平米的时候，他也九八年，对他可能也是觉得房价特别高的时候，他也会觉得我的工资一个月工资我才挣多少钱，那我就买不起这个房子，那房价不是用于。工资去衡量的，那房价其实是跟 GDP 是完全能挂挂得住钩的。那每个地区也都是这样的。那现在回归咱们话题本身，就是你如果是说按照是说你现在的收入，一个月你要是说挣两万的情况下，嗯，那你要在北京买一个一百平米的房子，那房价按五万块钱均价去计算，你需要五百万，嗯，那五百万你除以个一年，你才能收入二十几万。你想？你首付的话，咱们按最低百分之四十去计算的话，那五百万的房子那就二百万。二百万的话，你不吃不喝，可能你得将近十年的时间，你才能在北京买一个还算可以的房子吧？这压力还是很大的，所以所以现在的这个就是一个社会的一个矛盾点吧。嗯啊，很多人都觉得，是说我不吃不喝十年，他也未必能买得了一个房子。嗯。这个这个问题，我我要稍微表扬一下加拿大。虽然加拿大的房价一直在涨，多伦多的房价也在涨，但是可能可负担性上，多伦多目前的这个房价还是要稍微好一点。它比较便宜的入门级别的房子，比如说我算八十万的房子吧，八十万加币的房子，可能是四百三十万、四百二十万人民币。这样八十万加币的房子，最少它只需要百分之五的首付，就是需要走 CMC 的这个 Canadian Mortgage Housing Corporation 的保险项目，百分之五，那你可能四万块钱，再加一些交接费用六万块钱。就可以买得下来首付。那多伦多的平均家庭收入是九万加，所以其实按最低的这个门槛，你可能两年
刨掉吃喝，两年三年就可以攒到攒到这个首付。但加拿大人的消费习惯非常成功啊，他们一般是赚九万花十二万的，花十二万的人，所以很多人消费，对对对，真的是常年消费啊，看见大家都在买最新的 iPhone 啊，看见大家都在买好车，对，很多时候你你五百块钱就可以提提辆车了，奔驰都是它它车本身也不贵，然后呢，但是你后面每个月要付钱，它也影响你的贷款能力，所以我感觉攒首付这一块可能真的是很节俭的生活，可能三年差不多四年。你要正常一个年轻人，你要刚步入社会，你满工作刚满五年，你想通过自己独立的能力去买一套房，这事儿是本身就不现实，也不可能。确实是。现在就涉及到了，是说你要想买一套房的话，你可能得掏空六个钱包。对。那所谓六个钱包是什么？你就是双方，就是夫妻两个人，夫妻两个人之后还有夫妻两个人的共同的父母。这就是六个人，对，那你要掏空六个钱包，可能才能负担得了一个首付。好，呃，下一个问题是有一些粉丝朋友问到，呃，中国的目前这个商品房的产权是七十年，大部分房子是七十年，到期之后就是产权到期之后、嗯，目前的规则是怎么样的？是这样，就现在呢，是你交纳土地出让金，你就可以继续持有七十年。嗯。当然，这个土土地出让金出让金呢还是比较少的嘛。嗯，那是就是你就按照十五块六乘以建筑面积就可以了啊，就是几千块钱，一一千多块钱。然、哦、后不不不不，你分房大小啊、嗯、啊，就是你就按照十五块六乘以一个建筑面积，就是你所交纳的土地出让金，你就可以继续持有，还继续持有七十年，他会给你续一个七十年。是、啊，那这个费用其实还是很少。而且住宅的话，现在是自动续期的。嗯，啊，住宅自动续期等于是没有费用。那啊不不不是没有费用、啊，这个费用你也要交，也是十五块六乘以乘以，但是自动续期，自动续期。呃，那你觉得国内的情况会开征房产税吗？房产税的开征它是一个必然现象，它也是一个发展规律吧？嗯啊，就是你觉得它会会会开征？只是时间早晚的问题，因为在二零二二年的一月一号。啊，二零二二年的国家税务总局的税务总局的一号文件当中就已经明确提出了，嗯，呃，在二零二二年的年底之前要实现的现金以上的这种不动产信息登记，嗯，要实现。那确实这一步它已经走完了。那所有的这些动作也都是在为这个房产税的开征作为一个奠定基础，它是一个前提条件。嗯，因为只有当你所有的人的。名下的这个不动产都登记在册的时候，你才能对于这个税的征收有一定的一个基础，嗯，啊，有一个征收的理论依据。那做的这些动作，它也不是白做的。那所以呢，你现在看房产税，它也只是一个时间节点的问题，看是什么时候开征，可能三年，可能五年，只是说找到一个适合的契机去征收而已。明白。在加拿大呢，其实是长期以来都是在征收房产税的。这个税主要是用于周围的学校啊、公园啊这些的建设和维护。但不同的是，你加拿大，嗯、呃，就是现在好多国外的一些国家啊，它土地是私有的。它在对去去拿这个土地的时候，它不需要额外的去交纳我这个土地出让金。嗯，那现在在国内呢，是我在买房的，就是在。开发商拿地的时候，我要交纳一部分土地出让金。这部分土地出让金随着你的交易的一个转移，那就是会被消费者所老百姓就是会买单，对他会买单，他会交纳一部分。在他的持有环节，现在还要去交税；在他的交易环节，他还要去交税。明白？呃，你说的这个土地出让金嘛，在加拿大其实就是开发商买地的成本，他也是要交这个钱。呃，不过他这个地是无限的产权，就是永久产权，永久产权。所以。呃，大家买了，不管是开发商买了地，还是最后盖完房子卖到了消费者终端消费者手里，每一个人还是要根据物业价值交税的。多伦多大概是零点六几，不太到零点七这么一个水平。嗯，同时它的估值会稍微少一点，所以国内的这个房子的维持费用还是比加拿大要低很多的。是，除了这个方面，其实那个物业管理费国内也是便宜很多的。刚才我也问过你这个问题，对。好，呃，下一个问题是。嗯呃，请问你怎么看待现在国内提到过的租售同权的这个问题？租售同权呢，是现在我们在一直在提倡的一个话题。那租售同权怎么去看啊？个人的一个见解是，你注定租和买它是两种概念。那、呃、首先呢，你要是在一个区域内，咱们讲同权，就是讲求要上学、就医这类的，那你享受的东西是要保证一样的，但是。根据现在的目前状况去看的话
，只有是说，当你有真正产权的这些人满足的条件下，才能到你没有产权的这些人的头上。也就是举个例子，那如果是说一个学校去招生的话，那可能就本地区之内的所有有购房，就是已经买了产权的人，他先优，这是有有个优先级的。权利和权利是等同的，但是权利和权利是有优先级的，可以这么解释。先会去招这个买了房子的人，对，然后买房子的人都都上完了，还有空位去去呃分给租房的人。这个问题和加拿大是完全不一样的。对，加拿大是呃很长时间以来都是租住同权的，所以呃有很多人是终生租房。那么他租房，只要你有一个区域内租房的地址有合同，那么。这个房子对应的学区，你都是可以享受的，所以这也是为什么大家在加拿大人消费习惯不好，大家不会愿意攒钱买房。有些人这个甚至饮吃卯粮，就是这个月赚多少钱都花掉，因为他觉得我不需要攒一笔钱买房，也许我可以维持现在租房的生活，那我孩子也能上学，就是这么一个思维方式上的不同吧。还是人口吧，人口决定的，还有就是一些优质地段的一些好学区，就比如说。现在买房子买什么？买房子就是你买的资源嘛。那所谓的资源的话，它就有稀缺和不稀缺。嗯。那作为一些像类似于百年名校这种，它就是一种稀缺资源。那这种稀缺资源说白了，如果是说在这个区域内实行的就是租售同权，那这个区域的房价它也没有办法得到一个保证。好，下一个问题，嗯、这个问题是多伦多目前很多房东和房客热议的一个问题啊。嗯。呃，那么我也想问问呃小五哥，在北京，如果租客和房东产生矛盾，目前法律是比较保护谁的？房东是不是每一年可以无限涨租？比如说今年租三千，明年市场好了，我改成租六千、五千、四千，呃，以及这个合同到期，我房东可不可以说，哎，我不租给你了，我要收回这个房子？当然，最后一个补充问题就是，如果租房子是什么规矩？怎么一个流程？需要付几押几？这样。好，那首先呢，就是回答第一个问题。关于是说，如果但凡房东跟租客出现矛盾，这个事儿该怎么去判别？首先呢，还是说你个人还是一种，因为它是一种民事民事之间的一个关系嘛。对，那你需要是协调，自己那个去协调。如果协调不好的话，你可能会诉诸于法律嘛。嗯，那在这个时候你就需要佐证了，那你就讲求证据链了。法律是公平、公正、严谨的，那你的证据链更充分。你更占据说道理，更占据于法律的这一边，那肯定法律会更倾向于。如果你这个事儿做的不合情、不合法、不合规，那肯定法律也不会侧重于你。嗯，那这是第一方面。就第二方面，其实现在在这种一线城市的话，对于租金的一个管控也是有条例的。嗯，那你不可能是说你这个房子无限的涨，当然就建立在是说你还有意愿想出租的前前提之下，你得有一个市场的一个定价。还是，呃，正常一个房子可能一年我租一个五万块钱，那到你这儿你可能租十万，那是你自己的一厢情愿。嗯，那可能这个东西也不受说法律所保护的。嗯，那你已经是严重了，超出了市场的一个价格了。嗯，那它就不受就是说，呃，法律这个保护。一旦是说，对你租不掉就可以了，你租不掉就可以了。但是如果你这个房子产生了一个交易，那就是说今年我五万块钱，那明年。我可能要涨到六万，如果租客不接受，那这种事儿也很好解决，你就可以搬走了，你可以换地方租了。嗯，那就是建立在大家写在还是写在合同里，我需要提前一个月知晓，无论是说你租客搬走也好，还是说我这房子要提前卖掉啊，或者说我提前说涨租，我要提前一个月进行通知的。啊、嗯，那那你在租期内能卖吗？比如说我签了十二个月合同，六个月。你在租期之内要卖的话，第一时间要知会的就是这个。承租人啊，他是第一呢，他是有优先购买权的哦，有优先购买权。对啊，他如果是说这个房子想卖，是得他放弃优先购买权的这个权利，他要优先放弃，要放弃之后，你这个房子才能正常去卖，正常去交易。但凡是说他这个租客，我想买，你这个房子第一时间要考虑他的。嗯啊，明白。那现在的就是一个规矩是什么？就是买卖不破租赁，买卖不破租赁啊。对。如果是合同到期，比如说十二个月结束了、嗯，之前是一年租五万，嗯，那房东涨到多少钱，除了受市场影响，有没有法律法规说你只能涨百分之五，涨百分之十？嗯
现在呢，是北京市是要出台这么一项规定了，但是现在这个规定还没有是说真正能落得下来。嗯，那现在的问题就在于是说，一旦是说这种产权变更成小业主了，就是变成私人个人的了。嗯，那他自己就有一个市场定价权的，因为他这个东西是自己的。嗯，啊，那就不涉及到是说，嗯，除非他还是那话不想租。嗯。明白，嗯，那如果房东说我不租给你了，一年到期了之后，我可以宣布我不租给你了吗？可以，但是得提前一个月通知啊、哦。明白了，因为签合同的话，往往都是签一年一签。好，这个问题我要给你讲一下加拿大的情况，哦、你可能也会被震惊到。在多伦多呢，是极端保护租客的啊、哦，因为租售同权，它极端保护租客，所以如果房东和房客产生租赁上的纠纷，房东会被。房客按在地上蹂躏，就这么一个可怕的程度。呃，多伦多和整个安省是有租金管制的啊。每一年的房租，同一个租客不换租的情况下，只能涨百分之一到二。什么意思呢？就是去年，比如说一个月三千，或者一个一年四万吧，就是加币。那今年你只能涨百分之一，涨到四万零四百或者四万零八百，看那一年政府出的数据是多少。政府算这个数呢，是根据通货膨胀率啊各个东西算出来。所以。我经常会有那种房房东怎么着呢？就是十几年前租了个房客，现在那个房子，比如说呃一百平的房子，市场价可能是三千块钱的租金，他只能租一千二，然后那个租客还不走，你想让租客走呢，只有这么几种情况：第一，你自己回去住，连续住十二个月，这十二个月你不能再出租也不能卖了。如果租客发现他告你是租客百分之百赢的，罚钱加赔租客钱。这个情况下，你还要赔租客一个月房租。你才能回去说，提前九十天通知他，才能说回去住满一年，一年之后你随便再招租还是再卖掉。那第二种情况呢，就是如果你要装修这个房子，你装完了，哎，你要原价邀请租客回来，你不能涨价，对吧？第三种情况就是你要卖，如果你卖的时候，呃，租客还在里面住着了，你卖的时候卖掉了，新买的那个人他也是自住，可以给租客发一个通知，那租客六十天搬走。就这种三种情况，你可以把租客轰走。嗯，这个合约呢，十二个月之后自动变成 month to month， 就是月租。嗯，月租是什么意思呢？就是房东不能轰走租客，而租客可以提前六十天告诉房东，哎，我合同到期了，我又租了三个半月，然后我说两个月之后我不租了，那就等于他可以自由判定这个时间有多长。所以这个法律呢，保护租客保护到无以复加的程度。如果租客欠租户出现什么情况呢？房东需要去。呃 ，LTB 叫 Landlord and Tenancy Board 来起诉租客，这个流程非常漫长，很多时候是十二到十八个月。嗯，那这个期间租客一般他是不会付房租，所以这个是很恐怖的一个事情。北京如果可以宣布说，哎，我不继续租给你了，那这个其实很像美国德州的这个保护房东的这么一个一些省份的一个规则。现在这个问题因为产生的纠纷很大，最近还有几起案件，就是那个房东有有一个有一个房东跳楼自杀了。嗯因为租客把他造成了巨大的心理压力嘛，他老是不走，他他要付他要付月供的，还要付这个管理费的很多费用的，他自己可能工薪阶层也没有那么多钱，这一个房东跳楼自杀了，还有一个房东是因为跟租客纠纷，然后他卖掉了房子，那个新的租客要求合同里面写的是我这个房子也是空的嘛，结果你带了个租客，新的买家要起诉旧的房东五十万加币，然后那个房东跟租客产生了枪战。这个这个是很很不幸的事件，然后最后这个房东也被外面来的警察击毙了，所以就是租客和房东都挂掉了。所以这个问题在加拿大多伦多其实是很很严重的一个问题，而且很社会层面是很热议的。呃，我认为这个制度是不太合理的，但是怎么怎么去改动呢？这个还是看新的这个政府上台之后他怎么操作这个事情。对，啊、呃，而且还有一个问题就是，呃，在北京现在咱们租房子是呃押几付？付几这个手续一般是怎么样？嗯，其实这个东西都是可以协商可以谈的。嗯，正常市场规矩呢是押一付三，押一付三。对，计付是正常现象。嗯，那可能如果是说为了降低租金，我可能要付出的成本就会更高，比如说半年一付或者一年一付。嗯，相对来说，对于房东来说，如果是说一次性拿到了一年的钱，而省去了中间的一些环节跟麻烦，不必要的麻烦。那可能会说，他对于房价的租金上可能适当的会降低。当然，如果是说你只是说押一付三的话，那你只是市场当中的一个行规，啊，对于租金的这块就没有多大的一个让步。嗯，明白了。那一般如果一一一次付一年，能打九折吗？或者九五折？
，这得看房东啊，商量着来对。对，这个东西就得协商了。在加拿大，嗯，一般叫 first and last， 就是首月和尾月、嗯，它是不能付押金，然后房租是每个月付的，因为加拿大人可能也没有那么多钱，一次掏一年的钱。在加拿大，一次他能掏出一年的房租，他再稍微忍一忍，他就能买房了，你知道吗？那如果是说我这个月收不上了房租，下个月我收不上来怎么办？收不上来就陷入了我说的那个问题。房房客如果欠租，你需要去 Landlord and Tenancy Board， 就是房东、房客、法庭去起诉他，排期十二到十八个月，这是非常痛苦。<笑>那如果是说我这个胜诉了，嗯，然后那你需要再去申请。再去交钱申请警察把他驱逐啊，可能再需要一两个月的时间啊。那也就是说，这房子他可能是免费住了一年多，一年半住啊。而且如果一年，比如说上起诉赢了吧，嗯，叫他会给你一次机会，就是房客在十八个月之后把钱付上了，嗯，还可以继续，还可以继续住啊。你可能还需要再去起诉他，嗯。所以真的是坏租客非常影响多伦多的租房市场，他打击了两拨人，第一拨人是房东，当然你碰到个坏租客，你得恶心好几年，嗯。那第二呢，就是打击了好的租客。因为现在在加拿大，就是多伦多吧，起码是审核租客的这个资料，就是审核的非常非常严格。我会看你的工作证明、收入证明、信用分数，嗯，然后我看我还打电话备调。我们审核租客也非常小心，因为就怕遇到诉法，这是很严重的一个问题。而且还不能要租金，不能要押金的，不能说我跟你要个押金，只能首月和尾月，而且尾月的这个必须。是付给违约的这个租金，它不是以押金的形式，就是不是说你到期十二个月之后你搬走了，我退给你一个月，而是我只交十一个月，那个违约就是最后一个月，就直接把它用掉。不过我还要再次跟这个我的观众朋友们讲，就是多伦多还是有一个小的缺口的，这个是福特保守党政府弄出来的。这个小的缺口就是，二零一八年十一月十五号以后首次入住的房子没有租金管制。那么某种意义上讲，这个时候给房东多了一个谈判筹码。如果租客特别糟心，对吧？你三千的房租，你也许可以涨到一万，那他就走了。也是因为这个细微的差别，我们会发现租霸只敢去欺负旧房房东。我把一八年十一月十五号以前的房子称为旧房，因为它有租金管制。嗯，租客只敢欺负旧房房东，他不敢欺负新房房东，因为他如果不付房租了，新房房东可以比如说涨到一万五，他十八个月之后告赢了，你要按一万五付十八个月。嗯，对吧？你不是按三千付，那你这个差别是很大的。所以，我们惊人的发现，新房房东完全碰不到租霸，或者说很难很难碰到租霸。各种新闻里爆出来的租霸，也一定是针对旧房房东。啊、呃，有奖征集啊，这个如果你怕发现了这个多伦多新房房东被欺负的故事，欢迎告诉我。对，由于视频长度原因，本期访谈分为了上下两期，下周同一时间会上传下半部分。感谢大家的支持。嗯